హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏబిఎన్ అండ్ పిఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ కోవూరు సెమిస్టర్ టూ ఫస్ట్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ అండ్ జనరల్ పేపర్ అడ్వర్టైజింగ్ పేపర్ అడ్వర్టైజింగ్ సో యూనిట్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ సో అనేది టాపిక్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మినింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆ సర్వీస్ ఆర్ ఐడియా సో ఈ యొక్క వస్తువు యొక్క సర్వీస్ కానీ లేకపోతే ఉత్పత్తి కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఆలోచనలకు కానీ ఉంచే సాధనాల పరంగా మనం చూసుకునేప్పటికీ ఆ యొక్క సాధనాలని ఏ విధంగా వస్తువు మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది మనం చూసుకుంటే మనం ఆ అంశాలు కొన్ని అంశాలు మనం తీసుకొచ్చండి వాటిల్లో మొట్టమొదటి వచ్చరికి సప్లై గ్యాప్ సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద అన్ఫ్యాట్ మార్కెట్ డిమాండ్ విచ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ విల్ డెడికేట్ టు ఎ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ ద నీడ్ టు సెలెక్ట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ the product with the highest chance of so success of reflection in it demand will be selected and there must be an existing obvious demand for the selected product ikkada supply gap ante ente sarafara antamu ani manu cheppachandi ante ikkada sarafara antamu ante ente asantrutti vyapara parimanam వ్యాపార అవసరాలను నిర్మిస్తూ దాని వర్ణ వనరులను తేటతెలు చేస్తుందని మనం చెప్పొచ్చండి అయితే వస్తువు ఎంత మేర విజయ అవకాశాలను కలిగి ఉందో ఆ విషయం ఎంపిక వస్తువు కొనవలసిన అవసర ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండాలన్నది చాలా ముఖ్యమని మనం చెప్పొచ్చండి అట్లనే ఇక్కడ గ్యాప్ అన్నది ఉండకూడదండి సప్లై గ్యాప్ అన్నది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ వస్తువుని ఎలాంటి వస్తువు తీసుకోవాలి ఎంపిక విషయంలో సెలెక్ట్ చేసే విషయంలో మనకి కొన్ని ప్రమాదం పడే అవకాశం ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చండి అలాగే రెండో అంశం వచ్చేటికి ఫండ్ సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ దట్ కెన్ బీ మొబిలైజ్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ద అడ్వకేట్ ఫండ్ ఈజ్ నీడెడ్ టు డెవలప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రమోట్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ప్రోడక్ట్ సెలెక్టెడ్ అంటే నిధి అనేది నిధులు సమీకరించడం అనేది ఇంకొక సాధనం అని మనం చెప్పొచ్చండి ముఖ్యమైన మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని మనం చెప్పొచ్చండి అయితే ఎంపిక బడిన వస్తువు యొక్క అభివృద్ధి ఉత్పత్తి కానీ లేదా ఉన్నతి కానీ అమ్మకం కానీ పంపిణీకి కానీ కావాల్సింది ఏంటంటే నిధులు అన్నది అత్యవసరం అని మనం చెప్పొచ్చండి అలాగే మూడో అంశం వచ్చేప్పటికి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అండ్ యాక్సెస్ టు రా మెటీరియల్ సో మూడు సరుకుల లబ్జిత అని మనం చెప్పొచ్చండి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ రిక్వైరింగ్ డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్ ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క ముడి పదార్థం అవసరం కలిగి ఉంటుందండి ద సోర్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ టు సర్వీస్లీ కన్సైడ్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ సఫీషియంట్ క్వాంటిటీస్ వేర్ వెర్ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ లొకేటెడ్ ఆర్ దే యాక్సెస్బుల్ కుడ్ దే సోర్స్ ఆఫ్ లాయల్లీ లోకల్లీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సాటిస్ఫైరీ ఆన్సర్స్ షుడ్ బీ ప్రొవైడ్ దోస్ అండ్ మెనీ అదర్స్ రిలీవెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మూడు సరుకు లభ్యత అన్నది కూడా అతి ముఖ్యమైనది చెప్పొచ్చండి అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క మూడు పదార్థం యొక్క అవసరం కలిగి ఉంటుంది వాటి నాణ్యత పరిమాణం గుర్తించాలి అలాగే అవసరమైన మేర ముడి పదార్థాల లభ్యత ఉన్నదా అవి లభించే వనరులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి లభ్యమైన అవి స్థానికంగా దొరకనా లేక దిగుమతి చేసుకోవాలన్న వీటిని తృప్తికరమైన సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉన్నదండి అలాగే పోతు ఉన్న చోటికి ప్రాఫిటబిలిటీ లాభదాయకత లేకపోతే మార్కెటబిలిటీ వ్యాపారాత్మకత లాభాలను ఇచ్చే వస్తువుని చాలా తరచుగా ఎంపిక చేస్తారండి 
ఏమైనప్పటికీ ఎంపిక రాబడిన వస్తువు ప్రయోజనకారిగా ఉండి మిగతా ఉన్న వస్తువు అమ్మకాల తీటుగా వ్యాపారం అవకాశాలు కలిగి ఉండాలండి అది లాభదాయకత మరియు వ్యాపారాత్మక టెక్నికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సాంకేతిక చిక్కాలు సో ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ నీడ్స్ టు బీ కన్సైడ్ దెర్ ఈజ్ ఏ నీడ్ నౌ ద టెక్నికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద సెలెక్టర్ ప్రోడక్ట్ ఆన్ అడ్జస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ లైన్ అవైలబిలిటీ టెక్నాలజీ అండ్ ఎవిన్ లేబర్ ఫోర్స్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మే బీ రిక్వైరింగ్ ఎయిదర్ ఇక్వేషన్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఆన్స్ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మోస్ట్ బీ టెక్నికల్ సాటిస్ఫాక్టరీ అండ్ యాక్సెప్ట్ టు ద యూజర్ సో సాంకేతిక చిక్కులు అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఉత్పత్తి విధానం ఏమిటి అనే నిర్ధారణ అవసరం ఎంపిక కాబట్టి వస్తువుకు లభించే సాంకేతిక శ్రామిక శక్తి లాంటి విషయాలు చూసుకుంటూ సాంకేతిక చిక్కులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది దృష్టిలో ఉంచుకోగలను ఎంపిక చేయబడ్డ వస్తువు ఏమైనా యంత్రము అవసరమా లేక దానిని పునర్మించవచ్చునా అనేది ఆలోచించి ఉపయోగదారులకు తృప్తినిచ్చే విధంగా ఉండేలా ప్రయత్నించాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఆన్స్ వచ్చేసి ప్రాఫిటబిలిటీ మార్కెటబిలిటీ సో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ద హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆఫ్ టైమ్ సెలెక్టెడ్ హవర్ ఏ ప్రోడక్ట్ మే బీ సెలెక్టెడ్ ఆన్ బేసిక్ ఆఫ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ యూటిలైజ్ ఐడియల్ కెపటబిలిటీ ఆర్ కంప్యూటేషన్ సేల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ద ప్రోడక్ట్ మోస్ట్ బీ మేక్ ఇస్టబుల్ సో లాభాలను ఇచ్చే వస్తువుని చాలా తరచుగా ఎంపిక చేస్తారు ఏమైనప్పటికీ ఎంపిక చేయబడిన వస్తువు ప్రయోజనకారిగా ఉండి మిగతా ఉన్న వస్తువుకు అమ్మక తీటుగా వ్యాపార అవకాశాలు కలిగి ఉండాలి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చరికి గవర్నెన్సీ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ టు రిలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ రేంజ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మస్ట్ బీ కన్సైడ్ బిఫోర్ సెలక్షన్ ఫర్ ఇన్సెంటివ్స్ ద కంపెనీ గోల్ మేబుల్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ సేల్ గ్రోత్ సేల్స్ స్టెబిలిటీ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ సోషల్ వేర్ సో ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు అనేవి వస్తువు యొక్క ఎంపికలో సంస్థ దీర్ఘకాలిక స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలను గుర్తిస్తూ ప్రభావిత అంశాల లక్ష్యాల దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఉదాహరణకు కంపెనీ యొక్క లక్ష్యము అమ్మకం వృద్ధి అమ్మకం స్థిరీకరణ లేక సంస్థ సామాజిక పెరుగుదల విషయంలో ప్రభుత్వ నిర్దేశ లక్ష్యాలు అనుగుణంగా అభిలేషమని మనం చెప్పొచ్చండి అలాగే ఇంకా ఈవిన్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ప్రభుత్వ విధానాలు సో దిస్ ఈజ్ క్విట్ ఆఫ్ టైన్ అండ్ అన్ఫార్టబుల్ ఫ్యాక్టర్ ద ఫో ఫోర్సెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ క్యాన్ సిగ్నిఫిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సెలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోకల్ ఇన్పుట్ కంటెంట్స్ క్యాన్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్ అండ్ డి అండ్ హిన్స్ ద ప్రోడక్ట్ సెలెక్టెడ్ సో మనం ఇది తరచుగా అనియంత్రంగా అనియంత్రమైన సాధనం ఎంపిక కాబట్టి వస్తువు ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభావితం ఉంటుంది ఉదాహరణకు వంద శాతం స్థానిక వస్తువులు ఉపయోగించి తయారు చేసే వస్తువు ప్రభుత్వం అందించే ప్రోత్సాహాలు వ్యాపారం యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిని వాటి దిశను మార్పు చేస్తాయని మనం చెప్పొచ్చండి అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అవై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ సో క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ టు హ్యాండిల్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బీ అవైలబుల్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బీ కీప్ ఇట్ మినిమం బై రెడ్యూసింగ్ వేస్టేజ్ దిస్ ఈజ్ అచీవింగ్ త్రూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అర్హత కలిగిన సిబ్బంది కూడా చాలా అవసరం అండి అంటే వస్తువు యొక్క వ్యాపార అర్హత కలిగించడానికి సంబంధిత అంశంలో అర్హత కలిగిన సిబ్బంది కావాలి వృధా ఖర్చులను తగ్గించే విధంగా వస్తువు యొక్క ఖర్చు ఉండాలి ఇది సమర్థం కలిగిన సిబ్బంది వల్లే సాధ్యమవుతుందని మనం చెప్పొచ్చండి సో మనకి ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైనింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఐడియా అన్నప్పుడు ఈ అంశాలన్నీ కూడా చెప్పాలండి ఏంటి సప్లై గ్యాప్ కానీ ఫండ్ కానీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు రా మెటీరియల్ కానీ 
లేకపోతే టెక్నికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ప్రాఫిటబిలిటీ లేకపోతే మార్కెటబిలిటీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ కానీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా చెప్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్